আসসালামু আলাইকুম আমি নবিলা রহমান আমি আজকে ইউএনবি এর লাইট এন্ড লেন্স হোস্ট করছি আমাদের সাথে আজকে উই হ্যাভ আ ভেরি স্পেশাল গেস্ট আর্টিস্ট শাহবুদ্দিন আহমেদ উনি আমাদের ন্যাশনাল প্রাইড ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি উনি একজন মুক্তি যোদ্ধা ওনার অনেক অনেক পরিচয় উনি বেশিরভাগ ফ্রান্সে থাকে উনি প্যারিসে থাকে উনি আসা যাওয়ার মধ্যে থাকে উনি ইন টাচ থাকে কারণ উনি আমাদের দেশকে অনেক ভালোবাসে কারণ উনিও বাংলাদেশি সো উনি আই এম শিওর উনি বাইলিঙ্গুল উনি ট্রাইলিঙ্গুল ফ্রেঞ্চ জানে ইংলিশ জানে বাংলা জানে আমরা আজকে ওনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ফর কামিং আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা ভেরি 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 গ্রেটফুল ধন্যবাদ সো আমরা জানতে চাচ্ছি স্পেশালি আমাদের অডিয়েন্স আমাদের ভিউয়ার্স যে আপনার জার্নিটা আপনি যে এত বড় একটা শিল্পী হলেন আপনি কোথার থেকে পাশ করেছেন এখান থেকে আমি জানি আপনার একটু গল্পটা যদি বলেন কিভাবে আপনি প্যারিসে গেলেন কিভাবে ফ্রান্সে আপনার মাইগ্রেট করলেন কিভাবে এত বড় আর্টিস্ট হলেন আমার জার্নিটা অনেক বড় কিন্তু আমার কখনো স্বপ্ন ভাবি নাই আমি বাইরে যাব বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই আমি মানে যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বললে আমি মুক্তিযুদ্ধে যাই সরাসরি যুদ্ধ করি তারপর আমাকে প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় কত কি কাহিনী আছে মুক্তিযুদ্ধের সব কিছুই আমি করেছি আমরা আবার ব্যাটেলফিল্ডে যুদ্ধ করেছি আবার গেরিলা আউট করেছি এটা আমার সৌভাগ্য আমি বেঁচে আছি অনেক লোক শহীদ হয়েছে অনেক কত কি তো স্বাধীন হওয়ার পর কিন্তু আমাদের বিশেষ করে আমার কাছে মনে হচ্ছিল এটা একটা আসলে সোনার বাংলা এই প্রথম আমরা স্বাধীন হয়েছি যে স্বাধীন হওয়ার পর এই দেশ যাওয়া বাইরে যাওয়া জীবনও চিন্তা করি নে কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যায় আমি তখন যখন যুদ্ধ চলাকালীন আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হয় আমি যুদ্ধের ক্ষেত্রে যাই তারপর স্বাধীন হওয়ার পর তখন আমি থার্ড ইয়ারে আবার আর্ট কলেজে ঢুকি তো ওখান থেকে আমি সব ডিগ্রি টিগ্রি নেওয়া হয় এক্সিবিশন করেছি ছাত্র থাকাকালীন এক্সিবিশন করেছি আর ঠিক সে সময় আমি আবার কলেজের ভিপি ছিলাম আমি খুব সংগঠনের দায়িত্বে নেই ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ চারু এখন যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যাঁ আন্ডারে ওইসব ক্ষেত্রে আমাকে অনেকবার যেতে হচ্ছিল অফিসিয়াল কাজে বঙ্গবন্ধুর কাছে হ্যাঁ আমাদের কলেজে সমস্যা দাবি দাবা টাকা পয়সা রং তুলি কত তখন সাথে হওয়ার পর কত কি অবস্থা কোনো কিছুই ছিল না তো ওই সুবাদে এর আগে অনেকবার আমি খুব ভাগ্যবান যে বঙ্গবন্ধু আমাকে খুব আদর করতেন আর আমার কাছে মনে হচ্ছিল উনি আমার পিতা বাবা উনি যখন জানতে পারলেন পারলেন যে আমি ছবি আঁকি ওনার কাছে এটা অবাস্তব মনে হচ্ছিল বিশ্বাস করতে পারেনি হ্যাঁ তুমি মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে ওই ক্ষেত্রে তারপর আসলে আমি আমি ছোটোবেলার থেকেই আমার স্বপ্ন ছবি আঁকব কিন্তু ঘটে গেল অন্যরকম আমি জানো পাকিস্তান আমলে উনিশশো সাতাশি সালে হ্যাঁ আমি পাকিস্তান তখন আমি প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল পাই শাস্ত্র চিত্রশিল্প ওইটা আমাকে অনেক দরজা খুলে দেয় আমার এই যে বললে না জার্নি জীবনের যাত্রা না হলে হয়তো আমি আর্ট কলেজে ঢুকতে পারতাম না কারণ পরিবার চায় নাই অনেক সমস্যা তখন কিন্তু এটা একটা দরজা খুলে দিল তারপর তো আগা গোড়াই আমি আশ্চর্য আমি আজ অবধি আমার জীবনে জার্নিতে আমি যখন আর্ট কলেজে ঢুকি আমি জীবনে আজ অবধি আজ অবধি কখনো আমার বাবা মার কাছে টাকা চেতাম না সাহায্য আমি নিজে নিজেই সব করেছি ছবি বিক্রি করা এ করা যা যেটা আমার ইয়াতে আইতে আসে তো এটা আমি একদিকে ভাগ্যবান আমি বলছি কেন আমি প্যারিসে চলে গেলাম আসলে প্যারিসে যাওয়ার আগে এটা এটাও আমার একটা ভাগ্যবান এর আগে আমি বলছি অনেকে জানে না এর আগে আমাদের নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট একটা স্কলারশিপ দিয়েছিল চারুকলা মানে শিল্পীদের জন্য ছাত্র তখন আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ি ফোর্থ ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ার উঠব দিয়েছে তখন আমি ওখানে আমাদের এনুয়াল এক্সিবিশন অলরেডি আমি আবার গোল্ড মেডেল পাই যে আমার প্রিন্সিপাল যে ছিলেন শফিকুল হ্যাঁ আমিন নাম ছিলেন 
উনি আমার নাম আমাকে না জানি নাম দিয়ে দিছে যে ওটাতে আমি খেপে গেছিলাম যে কেন আমার নাম দিলে আমাকে না জানি যে তো উনিটি দিয়েছেন ভালো আমি যাতে বাইরে যাই আমি কেন আমার সোনার বাংলা আমার বাংলাদেশ ছেড়ে আমি যাব না আসলে আমি জীবনও ভাবি নাই তখন একটা মধুর অভাব অনটন ছিল কিন্তু একটা মধুর সম্পর্ক ছিল মানে বাঙালিরা যে এক যেখানে যেতাম হ্যাঁ আনন্দ ফুর্তি মানে এটা একটা আমার কাছে এখনও ওই স্বপ্নটা নিয়ে আমি ওই ইমেজটা আমার মাথায় আছে ওইটা নিয়ে আমি বাঁচে আছি প্যারিসে সে ওইটা কে যার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর লোকে আমার খুব গভীরতা হয় আমি আরেকদিন বলবো তোমাকে অনেক সময় লাগবে কিন্তু একদিন গিয়েছি আমাদের যারা চারু কারুকলা মহাবিদ্যালয় তখন মহাবিদ্যালয় তো ওখানে শিক্ষকে মাইনা পাচ্ছে না ছয় মাস হয় অভাব অনটন তো ওটা মন্ত্রালয় থেকে পাচ্ছে না একমাত্র বঙ্গবন্ধু যদি কিছু করতে পারে একটু সাহায্য ওই ক্ষেত্রে আমি গেলাম তখন বিভিন্ন কারণে অবশেষে ওই যে আমি যে নিউজিল্যান্ডের যে স্কলারশিপ আমি এটা ফেরত দিয়ে আমি যাব না তো এটা হ্যাঁ ক্যান্সেল হয়ে যায় তো ক্যান্সেল হওয়াতে নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট আবার আমাদের মিনিস্ট্রিতে জানালো আমাদেরকে একটু কেমন ইনসাল্ট করা হলো এইসব এটা একটা দিলাম ভালো কাজ এটা রিফিউজ হচ্ছে হ্যাঁ ইনসাল্ট না তো এটাতে মন্ত্রী মহোদয় যে ছিলেন ইসব আলী সাহেব তখন উনি খুব রাগ আমার উপর আমি যখন যাই বঙ্গবন্ধুর কাছে তখন উনি ছিলেন ওখানে তো উনি তখন বলল তখন উসমানী সাহেবও ছিলেন আমাদের যে যুদ্ধের সময় যে নায়ক সর্ব অধিনায়ক ছিলেন তো উনি সামনাসামনি বলল যে এরকম আমাদের অপমান সাবুদ্দিন রিফিউজ করে বঙ্গবন্ধু আহ কি আশ্চর্য মানে অবিশ্বাস্য বঙ্গবন্ধু ওনাকে উটা ধমক দিল চুপ করো নিউজিল্যান্ড একটা দেশ হলো ডাকি সাহাবুদ্দিনকে প্যারিসে যেতে হবে প্যারিস শুনেছি শিল্পীদের হ্যাঁ কেন্দ্র শিল্পীদের জায়গা প্যারিস তোরা দেশ স্বাধীন করেছিস তোরা ফিকাসুকে মার দিবি পারবি না তো ওইটাই আমি পরিবর্তন ঘটে আমার জীবনে হ্যাঁ আমি বললো হ্যাঁ পারবো যে উনি না বললে হয়তো আমার মাথায় ডুবতো না তারপর ফরাসি সরকার বৃত্তি দেয় স্কলারশিপ দেয় আমি সাইন করেছি হ্যাঁ না অ্যাপ্লাই ওরাই ওরাই দিয়েছে সে ওইভাবে আমি যাত্রা হয় যাত্রা হওয়ার পর তো আমি উনিশশো সালে অক্টোবরে যাই উনিশশো সাল আগস্টে তো ঘটে গেল বিরাট পরিবর্তন সব চুরমার করে দিল বাংলাদেশ আমি তখন আসলে আমার ভিতরে যে অনুভূতি তৈরি হয়েছিল যে আমি তো আসছি উনি না বললে তো আমি আসতাম না আর আমি এখন কি দেখাবো আমার একটা ইয়ে ছিল যে শুধু বঙ্গবন্ধু শুধু তুমি নয় আমিও আছি আমার কাজ দিয়ে আমি দেখাবো তোমাকে কথা দিয়েছিলাম পারবো আমি না ধসে গেছি সব ভেঙে কিছু মার হয়ে গেল সব ছিয়াত্তর সাতাত্তর পর্যন্ত আমি প্রায় খুব কি বলবো মানসিক এবং নস্টালজি তারপর ধরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকে আমাকে পাকল ছাগল বলতো হয়ে গিয়ে প্রায় গিয়েছিলাম অপরশেষে আমি উনি নাই তাতে কি ঘটেছে আমি তখন হল ইউরোপের হ্যাঁ গ্রিস বলো রোম বলো স্পেন বলো আমস্টারডাম বলো বার্লিন বলো সব লন্ডন বলো সব ঘুরলাম যে কি পেন্টিং ছবি ছবি কি আসলে সব ঘোরার পর আমি কেন আসলাম তাহলে কেন কি কি সব বড় বড় ছবি ধরো মাইকেল ওই সব কে না বুঝান আমি দেখলাম না এগুলি তো আমার না আমার তো আমার বাংলাদেশ তো আমার মুক্তিযুদ্ধ এই শিল্পীরা তো জীবনও দেখে না এটা এই যে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কথা বলো লিয়ন দে ব্যান্সির কথা বলো পিকাসোর কথা বলো ওরা তো আমার মুক্তিযুদ্ধ দেখে নাই আমার বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানে না সে আমি তো দেখেছি সে আমি ওকে আমি তো এই আরম্ভ হলো আমার সাধনা আমার আরেক পৃথিবী 
সে ওইটা খেয়ে এখন ধরো এত বছর অনেকে যা এক বছর দুই বছর আমার মনে হয় এটা কোনো কোনো মানে হয় না যাওয়া আসলে অনেকে জীবন ধরো বাংলাদেশ দেখতে আসলো আহ সুন্দর বাংলাদেশ আসলে আমি নিজে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু বাংলাদেশ এসে জানি না আর ও বাইরের থেকে এসে এক বছর কি বা জানবে সে আমার তাই হলো তো আমি তো কিছুই জানি না আমার নিজের দেশটারই এত যতদূর জানি ওইটাই আমি কথা বলবো এই আরম্ভ হলো আমার যে আমি সাধারণ জিনিস ব্যবহার করব তো সাধারণ ব্যবহারটা কি তো আমার সাধারণ মানুষ এই যে হিউম্যান মানুষ নিলাম যেটা সহজে মানুষ বুঝতে পারে মানুষ আমি অন্য দিক কোনো দিকে নজর দিই নাই কোনো দিকে নজর দিই নাই আমি আমার মানুষ আমার মুক্তিযুদ্ধের যা দেখেছি আমার ছোটোবেলার শৈশবে নদীতে পানিতে কাদা মাটি আকাশ বাতাস এগুলি এগুলি তো অসম্ভব বলে যাওয়া তো ওই ইয়ার্থী খেয়ে তারপর তো ধরো একটা দেশে ওখানে ওদের টেকনিক বিভিন্ন রকম বুঝেছ ভাইব্রেশন হ্যাঁ অ্যাগ্রেসিভিটি হয় না ভায়োলেন্স এগুলি তারপর পনেরোই আগস্টের ভায়োলেন্স এগুলি আমাকে হ্যাঁ আগুন করে তুল ফায়ার আগুন সেই এত ভায়োলেন্স মানুষ হয় কি করে ওই ওই সূত্রে এই এই যে সাধনা সাধনা করতে করতে এই যে আমি নিলাম যে না আমাদের মানুষের এত কষ্ট ব্যথা বেদনা তারপর আমার নিজে আমি নিজে যুদ্ধের সময় যে এই যে মুভমেন্টের কথা বলো না এগুলি আরে না এগুলি তো এটা কোনো মূল্য নাই হতে পারে না এত কষ্ট করেছে আমি তো নয় শুধু সারা বাঙালিরা করেছে বিশেষ করে সাধারণ মানুষ এটা কোনো মূল্য হতে পারে না হতে পারে না তো ওইভাবে আমি ওটাকে বুঝেছ যে আচ্ছা ওরা চাঁদে যাচ্ছে রকেটা বিকাস হচ্ছে এই হচ্ছে আমি ওই পক্ষে আমিও যাব এই হইলে আমার মাথা হয় আমিও যাব ওইভাবে আমি যাত্রা আরম্ভ করি সে এই যে পেন্টিংয়ের মুভমেন্ট এলো আমার কি কি করতে পারি যাতে একটা ক্যান যখন একটা সিনেমায় দেখা যাচ্ছে বা কোনো স্পোর্টসম্যান দৌড়াচ্ছে দৌড়ানো আমি দৌড়ানো একটা পেন্টিংতে কেনাভাবে দৌড়াচ্ছে আসলে দৌড়ানোটা তো আমি একটা ইয়ে হিসেবে দিচ্ছি কিন্তু ওটা নয় আমি আই ওয়ান্ট টু ক্যাচ তোমাদের যেমন কসমস তো আই ওয়ান্ট টু ক্যাচ কসমস আই মাস্ট গু কসমস তো এইগুলি এই যাত্রাটা বুঝেছ টু স্পেস হ্যাঁ আমি স্পেস খুঁজি শান্তি বুঝেছ ওপেন নট বন্ধ উল্টা খুলে দাও এই যে খুলে দেওয়াটা এই যে হিউম্যান হিউম্যানিটি এখন ক্যানভাস থেকে ধরো এখন একটা আর্টিস্ট একজন শিল্পী কি করে বাতাস দেখাবে একটা ছবিতে রং দিয়ে বাতাস দেখাবে কি করবে কঠিন জিনিস কিন্তু বাতাস তুমি খেয়াল করে দেখবে একটা পেন্টিং কোথায় যেন নড়তেছে এই যে নড়াটা আমার পেন্টিং আমার পছন্দ না যে স্যাটেল হয়ে থাকুক এগুলি সারা জীবন দেখে এসেছি তো আমি ওইখানে ওইটাকে বাতাস তো বাতাস তার মধ্যে আবার পানি থাকে যেন এই হলো আমার মূল তো পানি আর যার ফলে দেখবে যে আমার ছবির মধ্যে একটু কেমন কেমন জানি হ্যাঁ তো তারপর ধরো যতদূর পারছি আমার শৈশব চিন্তা করি এটাই মূল যাত্রা হ্যাঁ তো আমাদের ইমার্জিং আর্টিস্টদের এখন যে ইয়াং আর্টিস্ট আসছে ওনাদের জন্য ওদের জন্য আপনি যদি কিছু বলতে চান ওরা কিভাবে আরও আগাবে ওরা যেমন এখানে চারুকলায় আছে যে রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টে আছে নিজেদের স্টাইল পাওয়ার জন্য ওদের নিজেদের বাইরের এক্সপোজার পাওয়ার জন্য কি করা দরকার ওদের কি করতে পারে ওনারা কিভাবে আরো ইন্সপায়ার হবে আরো বেটার করতে পারবে অন্য লেভেলে নেক্সট লেভেলে যেতে পারবে ওনাদের জন্য কি অ্যাডভাইস আপনার আমার কোনো অ্যাডভাইস নাই অ্যাডভাইস শুনো অ্যাডভাইস দেওয়া যায় এটা কোনো মূল্য নাই অ্যাডভাইস কে না দেয় কাজ কাজ তো 
on kaas ko lije hoy ta o na no asole prathom holo bhalobasha tumi je kono tumi jodi byabsha koro ba tumi jodi gaan gao tumi jodi chobi ak bhalobasha ase kina prathom ditiyo thelo jeta sobche beshi mulloban eta holo amar experience money taka taka jokhoni chinta asbe is finish eta sambhob na jar phole dekhbe je chitro shilpi bolo haiti creator der der onek koshto kintu pore kintu taka bhorti ashe kintu beginning e jokhon hoye jay ei poton ghote struggle ta thake ar je kono prithibi ki je kono shilpi je kono তুমি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছ বা নিচ্ছ তুমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না তুমি কি চিন্তা করো অনেস্টি অনেস্টি তোমার মাও জানে না বা কি নো বলে তুমি এনে জানো তাই না এই অনেস্টি হ্যাড দ্য ফিলার এই অনেস্টি থাকতেই হবে যে না আমি এই করবো এই করবো বলে একটা করে একটা সব এগুলি আগানো যায় না একটা লেভেল যেমন ধরো আজকে বাংলাদেশে এই যে স্বাধীন হওয়ার পর এই আজকে সাতচল্লিশ বছর হবে এত বছরে দেখবে কত রাজশাহী আছে খুলনা আছে ঢাকায় আছে চিটাগাঙে আছে এতগুলি আর্ট কলেজ হ্যাঁ আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি চিটাগাঙ্গা ইউনিভার্সিটি কত শিল্পী যেটা আগে ছিল না এত হওয়ার পরও আগাচ্ছে না কেন কিন্তু আগাচ্ছে কিন্তু সময় লাগে হ্যাঁ কারণ একটা দেশের জন্য পাঁচচল্লিশ সাতচল্লিশ কিছু না যে জায়গায় হাজার হাজার বছর যে জাতির ওদের সিভিলাইজেশন আর্টের উপর আছে সেই জায়গায় একটু বেবে এই বাচ্চা তারপরও দেখবে যে খেয়াল করে দেখবে আমি দেখেছি বাংলাদেশের আমি একটু আগেও বলেছি যে ভারতের আর আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে তফাত আছে তফাতটা আমি ওই সময় তেমন বলতে পারি না তফাতটা হলো বাংলাদেশের তরুণ বা যৌবনের যারা আঁকে তাদের মধ্যে একটা গরম হাওয়া আছে ছবির মধ্যে গরম হাওয়া তো এই গরম হাওয়া এটা কঠিন কিন্তু এটা আর একটা কারণ আছে যেহেতু আমাদের এই যে উনিশশো পাঁচাত্তর উনিশশো একাত্তর খুব কাছাকাছি এটার একটা রিয়াক্ট হয় তো এটাই গরম হাওয়াটা আমাদের শিল্পীদের ইয়ংদের মধ্যে রিফ্লেক্ট হয় যে ওদের অনিস্তি বুঝেছ এবং সাধনা আর ফাইন্যান্স মানে অর্থ যেটা এটা বলে যেতে হবে পরে কিন্তু অটোমেটিক আসবে এই ছাড়া মেটালে আমার অভিজ্ঞতা ভেরি গুড আর আরেকটা আমি শেষ প্রশ্ন করব আমাদের বেশি সময় নাই আপনার এখন প্ল্যান কি আপনি কি এখন প্যারিসে বেশি থাকবেন নাকি বাংলাদেশে টাইম স্যান কি আপনার প্ল্যানটা কি এখন ফিউচার প্ল্যান কি এগুলি তো খুব সহজ কথা শোনো এই যুগে তুমি খুলনা থাকো চিড়াগান থাকো আর নিউ ইয়র্কে থাকো আর প্যারিস থাকো এতে কিছু আসা যায় না এখন আমি এক সেকেন্ডে তুমি গিয়ে নেবে তো কী ঘটছে তো আসলে আমি এত বছর আছি ওখানে অনেক ব্যথা বেদনা নিয়ে ওটাও কিন্তু আমার দেশ হয়ে গেছে হুম চাই এটাও আমাকে সম্মান দিতে হবে কেন ওরা আমি এতদিন অবধি হাওয়া বাতাস বড় হয়েছি খেয়াল করে দেখবে যে আমি উনিশ চব্বিশ বছর বয়সে আমি দেশ ছেড়ে যাই তো আমার যৌবন পুরাটা কিন্তু ওখানে এখনও তো আমি যদি কী কোনো আমার কোনো ডিসিশন নাই আমার দুইটাই আমার দেশ মনে হয় কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ এটা আমার সম্পূর্ণ আমার একটা ইয়ে আছে অন্তরে যেহেতু ষোলোই ডিসেম্বর এগারোটার সময় আমার নিজের হাতে তখন তৎকালীন পাকিস্তান রেডিওতে ফ্ল্যাগ উঠাই হ্যাঁ ভিক্টোরি সে ভিক্টোরি অর্ডিনারি জিনিস নয় তখনও তো জানি না যে বিকালেই সারেন্ডার হবে কিন্তু আমি দখল করেছি এই যে ভিক্টোরিটা আমার রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে তো যেখানেই যাই তো আমি ওই ভিক্টোরির কথা ভাবি বেশি যেন আমি মাথা নত করতে রাজি না তো ওই ভিক্টোরি কারণ ভিক্টোরি জীবনে একবারই হয় আমি লাকি আমার হয়েছে সে কাজে যদি থাকি না থাকি এতে কিছু আসা যায় না অনেকে তো এখানে থেকে কিছু করে না এখান থেকেই তো বিদেশে ভালোবাসে তুমি যাও না গুলশান বনানি তো এখান থেকেই তো কেউ কেউ বাংলা বলতে পারে না তো লাভলো কী তাহলে 
এটা বড় কথা নয় আজকে কিন্তু তুমি যে কোনো জায়গায় তুমি খুলনা জঙ্গলে থেকে কিন্তু কাজ করতে পারো করছে না পৃথিবীতে তো আমি এখন ধরো এখন ব্রাজিলে চলে গেলাম বা মেক্সিকোতে গেলাম এর মানে এতে কিছু আসা যায় না হুম আমি আমার সূত্রটা আমি ওইখানে ইয়াটা ধরতে পারছি কি না কাজ সব মানুষের সব জায়গায় কাজ প্রয়োজন দেখলাম আমরা আমাদেরও অনেক এক্সপোজার হচ্ছে আমাদের হয়তো দেশে আপনাদের সময় হয়তো দেশের বাইরে যে অনেক কিছু পেতেন এখন হয়তো আমাদের এখন যে শিল্পীরা আছে যারা ইয়াং ট্যালেন্ট আছে অনেকে হয়তো নিজেরাই অনেক কিছু গ্রাফিক্স থেকে শুরু করে নিজেরা অনেক কিছু শিখে বাইরের অন্য আর্টিস্টরা কি করছে ওনাদের স্টাইলও দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে অনেক কিছু করতে পারে সো এটাই বেসিক্যালি আমাদের আজকের লাইট অ্যান্ড লেন্সের সিরিজ ছিল আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য আর অনেক আমরা অনার যে আপনি আসছেন সময় দিয়েছেন হোপফুলি আমাদের ভিউয়ার্সরাও একটু জানলো আপনার জার্নিটা আপনি কেমন কিভাবে গেলেন কারণ আপনি একটা মিস্ট্রি আপনি একটা রহস্য আর আপনার চিত্র ওর ওইভাবেই আমরা দেখি ওই ফ্লুইডিটি মুভমেন্ট আমাদেরকে অনেক ইন্সপায়ার করে বিকজ এটা একটা সামথিং যেটা আমরা আগে কোনো দিন দেখি নেই so it's very unique so thank you thank you our viewers uh, hopefully apnara eta enjoy korben thank you